esperava, finalmente chegou. O Squad Buster chegou ontem com várias novidades. Então vem comigo conferir todas as novidades do novo game da Supercell. Bora jogar? Do outro lado, eu sou a Thay e eu tô super animada que o Squad Buster chegou aqui na sua segunda atualização com muitas novidades. Eu sei que vocês estavam tão ansiosos quanto eu, com todo aquele mistério e as respostas também que a gente teve através daquele teaser da Paula. Teve vídeo falando sobre isso, inclusive, analisando. A princípio, eu loguei no game e fiz aquela introduçãozinha aqui pra gente ver como funciona e percebi uma pequena diferença, que eu não me lembro de ter tido isso na primeira vez. Agora, quando a gente chega num baú pra desbloquear um novo Buster, aparece normalmente as opções de cada um deles, né, dos outros Busters pra você montar o seu esquadrão, mas no caso, como eu já tô com o Buster Bárbaro aqui selecionado e a opção do baú pré desbloqueio tem o El Primo e outro Bárbaro, a gente fica vendo piscando ali, ó, o rostinho dele, como se fosse uma reaçãozinha, né, em miniatura. E eu acredito que isso daqui realmente seja por conta daquela novidade das fusões que a gente já vai ver mais à frente. Consegui aí ficar em primeiro lugar com os 20 24 geminhas e vitória, só sucesso. Mas é claro que depois disso, eu comecei a jogar algumas partidas pra ver as novidades no game e a gente ainda tava naquela fase introdutória, então eu tava vendo aqui nos menus, e uma coisa que eu achei bem interessante a princípio nessa tela aqui, é ali no canto inferior esquerdo, né, que tem os modos de batalha. E aí eu logo cliquei pra ver o que, que significava, mas eu não tive muita resposta, afinal eu não tinha jogado nenhuma partida após o tutorial. Então, saí aí do menu, coloquei pra jogar, e reparei que os Busters agora pulam nesse portal que fica no centro do lobby. Eu achei isso tão bonitinho. Comecei sem nenhuma tática muito específica, não sabia o que esperar. Aqui até então tava mesmo como o, a primeira versão, né? Eu acho que não tinha nenhum modo de batalha. Fui indo pra cima dos esqueletinhos, né? Agora com o Bárbaro. Dei uma passadinha ali na árvore, mas não tinha o Greg, vocês lembram dele, né, gente? Lá do Rei Day. E aqui foi a primeira diferença. Eu já eliminei um Goblin gigantão e já vi aquele gigante de pedra ali. Consegui algumas moedinhas, desbloqueei mais um baú e já fui completando missão lá em cima, gente. Mas é claro que eu vi um inimigo ali, então eu não perdi a oportunidade de ir pra cima dele, mas não deu muito certo. Confesso que, como eu não jogava já há um bom tempo, eu tava um pouco perdida ainda assim. E a galera já tava ali evoluída, com Dynamics, os corredores e tal. E eu até então só com os personagens principais. Então no maior tempo da partida eu fiquei ali embaixo só coletando os recursos mesmo, <risos> duelando ali de vez em quando quando aparecia alguém, e empatado no primeiro lugar com 12 gemas e depois com 13. Aqui eu me surpreendi com o ataque dele e eu já tava, ó, com 38 gemas só na regressiva ali, ó, 49, as coisas foram subindo. E é muito legal que vai dropando, né, muita coisa quando você elimina esses personagens aqui do jogo, né? E foi aí que minha primeira fusão aconteceu com o El Primo! Gente, ele fica gigantão e super visível no mapa e praticamente indestrutível, né? Aí, ó, aí o meu bárbaro também ficou gigantão e eu já fui pra cima de um inimigo, né? E com 3, 2, 1 segundo eu acabei desistindo de eliminar o adversário, né? Muita maldade! E garanti ali no meu esquadrão dois El Primos na fusão e um bárbaro. Os ícones aqui ficaram a mesma coisa a princípio, né, a locação de cada uma das moedas, mas é claro que agora nós temos as missões ali, que está com a mãozinha, e vocês podem ver essa novidade que eu comentei com vocês. Completando algumas missões, a gente consegue desbloquear alguns busters específicos. Nesse caso aqui, a bruxa que é épica. Aí eu fui lá pro mundo verde, no mundo 1. Um, coletei minhas recompensas do caminho, né? Os meus orbs. E fui seguindo o tutorial, né, gente? Mas é claro que eu queria dar um spoilerzinho aqui pra vocês. Então eu aproveitei pra dar uma passadinha no mundo deserto, que é o mundo 2. E o mundo 3, que é o mundo real, né? Na verdade, o Royal World. Muito legal, a gente vê uma luzinha ali surgindo quando a gente desbloqueia um Buster e ele fica interagindo ali no mapa. Aí eu aproveitei para jogar algumas outras partidas e mostrar para vocês um pouco da minha evolução, afinal de contas agora com 20 orbes eu ia desbloquear uma nova Buster, que seria a Rainha Arqueira. Gente, eu sempre gostei dela, muito interessante, aqui vocês já estão vendo algumas mudanças, porque a gente tem esse modo rotativo, vamos dizer assim. Aqui foi uma surpresa real, porque era Goblin para todo lado, vocês lembram desses que ficavam correndo e dropavam recompensas? 
crianças muito boas. Pois é, aqui é Goblin que não acaba mais. Ele fica aparecendo toda hora. Mas eu, é claro, fui perder meu tempo ali com os esqueletinhos. Já veio um adversário. E eu fui pro baú? A princípio não. Quis duelar apenas com o meu bárbaro. Mas aí peguei aí um coach, né, gente? E acabei perdendo o meu bárbaro. E o coach, vocês sabem que é complicado, porque ele tem que ter uma distância significativa. Aí, pra ajudar, eu ia pegar o quê? Um buster que ataca mais de perto, uma... que tem um ataque mais significativo? Não! Peguei o Greg pra cortar a árvore. E quando eu me deparei, já tava no meio de uma briga ali, de uma treta, mas é óbvio que o objetivo do jogo era testar a nossa arqueira, e aí eu acabei selecionando ela. Eu achei bem interessante, porque ela arremessa três flechas a longa distância que dá muito dano e vocês viram aí com que facilidade que eu acabei eliminando o Goblin aí eu queria que o Greg, né, cortasse a árvore, mas ele nem deu bola ficou paradão enquanto ela tava fazendo o trabalho ali de eliminar o adversário, né gente? Só que nesse momento a galera já tava como? Muito top eu só tava com 10 gemas, enquanto o primeiro colocado com 28 mas ok, eu tava querendo aumentar meu esquadrão fazer fusões tava bem de boa Tentei aí batalhar com alguns adversários, mas eles estavam com fusões e eu logo caí fora. Minha missão era de coletar moedas, então esse modo de jogo foi muito útil. E outra coisa que é interessante, eu não sei se vocês notaram, é que agora ficam essas recompensas no meio do mapa pra gente coletar com mais facilidade. Eu não lembro de ser assim na primeira versão. Eu achei isso bem legal porque dificulta bastante. A gente coloca uma torreta ali, uma aqui. E além desses acessórios que a gente pode usar durante as partidas, né? Como de congelar, também a torretinha, tem a bomba. Então fica bem dinâmico o game. Aqui eu tava tentando me reerguer, mas eu tava só em quinto lugar, quarto agora. Tava beirando o terceiro, tava ficando um pouco mais feliz com 97 geminhas. Mas eu tava ali, gente, no meio da muvuca. E não tinha muito o que fazer, a gente já tava próximo da contagem regressiva. E aí foi quando eu decidi colocar a arqueira, depois de estar tá um pouco debilitada e quase ir de arrasta pra cima. <risos> Mas deu certo, consegui ela aí no final, o objetivo era mostrar ela pra vocês nessa partida. Então pelo menos a gente encerrou aqui em grande estilo com ela fazendo a posezinha de ação bonitinha. E é claro que nessa eu acabei coletando algumas recompensas bem interessantes. Interessantes. E consegui desbloquear a nossa bruxa, que como eu já adiantei pra vocês, é uma Buster que eu gosto muito. E assim que você desbloqueia, surge uma nova missão pra você completar e coletar a recompensa. Nesse caso aqui, são 10 mil moedas, muito bom. E jogar mais uma partida, que como resultado eu consegui aqueles martelos, que a Paula também anunciou que teriam essas modificações aqui no lobby. E aí eu já fiquei super empolgada pra testar, né? Vocês estão vendo ali a mãozinha indicando o que eu tenho que fazer ao lado da nossa a rainha arqueira aí eu selecionei e ele aparece com essas setinhas aqui bem intuitivas só no início do mapa a princípio porque eu só usei dois martelos para selecionar o que eu escolhi anteriormente era uma estátua do bárbaro né uma estátua viva então eu acabei colocando ele ali bem na frente para proteger o nosso reino mas depois eu fui me aventurar ali no menu para ver o que mais a gente conseguiria e eu fiquei bem surpresa porque a gente consegue um banco uma estátua aqui de galinha, do Spike, que eu tô muito animada, mas são 20, meu Deus. E também temos as torres douradas, né, à direita e à esquerda, além do principal, que é a torre do relógio dourada. E tentei mudar de lugar o Bárbaro, porque eu achei que ele ia ficar mais adequado. Eu achei bem legal que dá pra você personalizar, assim, enjoa de um jeito, então você consegue mudar ele de lugar. Vocês estão vendo que todos os meus Busters estão aqui no lobby, muito legal. E minha galinha tá ali como? Brilhando. Então bora clicar na Cocó e receber algumas moedinhas. Na lojinha do shopping eu também consigo pegar itens gratuitos, uns 10 elixirs para o meu corredor Hogwarts! <risos> E aqui nada mudou, gente. Vocês estão vendo o um spoiler aí de uma nova skin <risos> que eu ainda não mostrei pra vocês. Já desbloqueei a opção, né, desse, dessa moeda aqui. Já também desbloqueei a opção dos tickets de estilo. Como eu comentei com vocês, nada mudou ali em cima, né? A gente tem os rerolls, os tickets de estilo, as nossas moedas e os nossos diamantes. Aqui no meio o baúzinho tá disponível depois daquela regressiva e vamos ver o que, que a gente ganha. 
Olha, rerolls e elixirs. Isso vai fazer com que a gente melhore o nosso esquadrão também. E vocês já tenham aí um spoiler do que eu fui desbloqueando nessas primeiras partidas. E agora, clicando aqui nos modos de batalha, vocês vão ver que eu tenho vários conforme eu fui desbloqueando, mas pelo visto tem muitos outros, eu tenho apenas 7 de 17. E clicando neles, vocês estão vendo, ó. Monstros dourados, né? É um dos modos. Aqui a gente tem esse modo que tudo que você coleta vira gema. O dos goblins que vocês já conferiram. Aqui tem o Double Trouble, que assim que você desbloqueia um Buster, você consegue dois deles automaticamente, né? Como se eles fossem <risos> gêmeos ali. Também tem o Turbo, que são os sapatinhos. A festa da pinhata, que era algo bem interessante, realmente a gente coleta recompensas. Essas ajudinhas aqui, que vão aparecendo em todo lugar, que foi o que eu tinha comentado com vocês. Então vamos lá, ver qual que a gente ganha dessa vez, qual vai dar sorte e vai ser... Gemas! Vamos nessa então. Então eu vou começar aqui, ó, com o Hog Rider. E vocês lembram, né, quando eu tô com esse Buster aqui... Se eu passar por cima da grama, ele ganha um impulso, assim, muito bom. E, ó, já coletei um martelinho ali, vocês viram, né? Ok. Vamos pegar o El Primo. E vamos pra cima aqui desse Goblinzão. Lembrando que a gente tem que parar pra atacar, tá, gente? Ali, ó, e vamos de arqueira! Será que consegui ir pra cima? 29? Nossa, ele tá muito bom. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora. Tá ótimo. Ah, tá aí meio que encurralado ali. Não, 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 não. Tá fugindo. Vamos atrás desse... Sem vergonha. Vai, vai. Aê! E agora é gema pra todo lado, gente. Eu vou conseguir dois primos aqui. Tô com 51 em primeiro lugar. Vamos pra cima dele, que já tá levando a torreta. Elimina a torreta aqui também, pra não atrapalhar ninguém. Vamos no nosso Goblin Lanceiro aqui. Eu tô em primeiro lugar, então é por isso que eu tô um pouco mais tranquila, né? Uma coisa que eu tava com um pouco de dificuldade também, que eu não lembrava, na verdade, tem que segurar o turbo pra conseguir andar rápido. Eu só, eu só tava apertando e perdendo tudo. Ele veio aqui pro meio porque ele é muito do esperto. Vai, 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 vai. Aê, boa, 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 boa. Gema pra todo lado. Pega aqui, ó. Baúzinho de graça. Nossa senhora, a gente tem que dar uma parada. E, ó, já começou o quê? Gema, 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 gema. E briga insana. E eu não sei o que eu faço, eu preciso de uma arqueira, eu preciso de tudo, eu gema na minha frente, meu Deus! Sério, é muito insano, com esses modificadores ficou ainda mais dinâmico o game. Eu tô com 113 e tô em segundo lugar, vocês têm noção? Gente, eles deixaram o Baby Dragon é, desmaiado, eu nem sei como faz isso, será que é com a ult? Explodir tudo! Aê! Nossa senhora, tô muito forte. E agora vamos pra regressiva. Agora que eu consegui a bruxa pra mostrar pra vocês, mas acho que não tem tanta surpresa. Ela vai soltando os esqueletinhos que são bem chatos. E eu tô aqui, né? Na verdade, perdendo, porque eles estavam com uma fusão muito forte. Mas foi bem divertido. No final, eu acabei ficando em segundo lugar. E o meu objetivo, é claro, é chegar... No mundo 3, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também estão ansiosos, então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, narrando e contando um pouquinho da minha experiência de partidas que eu já joguei, e por fim, é claro, jogando uma partidinha com vocês, comentem aqui embaixo, quero saber a opinião, se vocês preferem nesse estilo, preferem do outro, que vocês já estão acostumados, e é claro, deixa o like nesse vídeo, comenta o que você tá achando de Squad Busters, o que você gostaria de ver desse game aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, te vejo nos próximos, essa minha deixa aí, Tchau, tchau!